నమో నారాయణ ఓం నమో నారాయణ ఓం నమో నారాయణ నడపదల నారాయణం చేయ ఆన్లైన్ అస్టో టీవీ నేయర్లకు ఎనదు వణకతి తెలుగుతుకుండు పిందడరం నిలల్ కర్మ పగుది మూండ్రిల్ సందిప్పదిల్ మిక్క మగల్చి అడగిరేం కణంద నగల్చియిల్ ఇంద చూచ్చుమం ఎంగిరింద కడితదు ఎన్రు முடித்திருந்தே அந்த சூச்சுமம் இறைவன உடைய அணுகிரகத்தினால் எனக்கு இப்படி பல்வேறு இரங்கல் செய்திகளை பார்த்து கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு சூச்சுமம் தென்பட்டது என்று நான் கடந்த வீடியோவில் கூறியிருந்தேன் அதை பற்றி உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மீண்டும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஓராண்டு காலம் இறந்த கால நிகழ்வுகளை அதாவது வந்து இயற்கை எய்தினார் என்பதை கவனித்து கொண்டே வந்தேன் இரவு நேரங்களில் கிடைப்பதெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்தும் பொழுது எனக்கு ஒரு உ சூச்சுமம் தென்பட்டது இறைவன் வழங்கினான் என் முயற்சிக்காக கிடைத்த பரிசாக நான் அதை கருதுகிறேன் இறைவன் எனக்கு வழங்கினான் அதை நான் உற்று கவனித்து பார்க்கும் பொழுது இறந்து போன அனைத்து நபர்களுக்கும் ஒரு எண் ஒரே எண்ணில் இறந்திருந்தார்கள் சுருக்கமாக சொன்னால் ஒரு வருடத்தில் இறந்தவர் எல்லாமே ஒரு எண்ணில் மட்டும் இறந்திருந்தார்கள் அந்த எண்ணில் பிறந்தவர்கள் மட்டும் இறந்திருந்தார்கள் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் எந்த விதமான பாதிப்பும் தரவில்லை இந்த சூச்சுமத்தை வைத்து கொண்டு அடுத்த ஆண்டும் அதை சேகரித்து பார்க்கும் பொழுது இறக்கிய இயற்கை எய்தினர் உடைய செய்திகளை சேகரித்து பார்க்கும் பொழுது இன்னொரு எண்ணில் இறந்திருந்தார்கள் அதாவது முதலில் அந்த ஒன்றா நம்பரில் இறந்தவர்கள் அனைத்து பேரும் அடுத்த வருடம் பார்க்கும்போது ஐந்தாம் நம்பரில் பிறந்தவர்களாம் இயற்கை எய்தினார்கள் அப்பொழுதுதான் எனக்கு ஒரு சுற்றும் தென்பட்டது ஏன் இந்த வருடம் ஒன்றா நம்பரில் இறந்தவர்கள் இறந்தார் கடந்த வருடம் ஒன்றா நம்பரில் பிறந்தவர்களாம் இறந்திருக்கிறார்கள் இந்த வருடம் ஐந்தாம் நம்பரில் இறந்தவர்களாம் பிறந்தவர்களாம் இறந்திருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தோன்றியது அதை கொண்டு மீண்டும் ஆராய்ச்சி செய்தும் பொழுது ஒரு இறந்து போன ஒரு நபருடைய ஜாதகம் எனக்கு கிடைத்தது இதுவரைக்கும் பத்திரிகையில் பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு ஒரு இறந்து போன ஒரு நபரினுடைய ஜாதகம் எனக்கு கிடைத்தது அந்த ஜாதகத்தையும் இன்றைய காலத்தில் ஐந்தாம் நம்பரில் இறந்திருக்கிறார்கள் அவரும் ஐந்தாம் எண்ணில் தான் பிறந்திருந்தார் இதையும் ரெண்டும் வைத்து பார்க்கும் பொழுது அவர் இறந்ததுக்கான திசா புத்திகள் காரணம் காட்டவில்லை கோச்சாரம் மட்டும் காரணமாக தென்பட்டது அவருக்கு சுருக்கமாக சொன்னால் எட்டாம் பாகவத்தில் ராகு சென்று கொண்டே இருந்தது அப்போது அவர் இறந்திருக்கிறார் ஓ இந்த நிகழ்வுகள் கோச்சாரங்கள் தான் செயல்படுத்துகிறது என்பதை என் மனதுக்கு தோன்றியது இது ஒரு ஜாதகத்தை வைத்து முடிவு செய்யக்கூடாது என்று பலவிதமான ஜாதகங்களை இறந்து போன நபர்களுடைய ஜாதகங்களை நான் தேடிய போது மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு இறந்த நபர்களுடைய ஜாதகம் எனக்கு கிடைத்தது அதை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது எல்லாம் எட்டாம் இடத்தில் போகும்போது இறக்கவில்லை ஒருத்தருக்கு நாலாம் இடத்தில் போகும்போது உடல் சுகம் வந்து இறந்திருக்கிறார் ஒருத்தருக்கு லக்கணத்தில் போகும்போது தன்னுடைய உடலுக்கு கேடு வந்திருக்கிறது அங்கே சுகத்தை சொல்கிறது இங்கே லக்கணம் இவர் வந்து லக்கணத்தில் ராகு போகும்போது மதிப்புக்காக இறந்தார் அதாவது ஒரு கடன் தொந்தரவினால் தன்னுடைய மரியாதை இழந்து விட்டோம் என்று லக்கணத்தில் ராகு போகும்போது மதிப்புக்காக அவர் இறந்தார் இன்னொருவர் உடல் சுகப்பா நாலாம் இடத்தில் ராகு போகும்போது அவர் உடல் உபாதையினால் இறந்தார் எட்டாம் இடத்தில் ராகு போகும்போது அவர் விபத்தில் இறந்தார் ஓ இதெல்லாம் ஒரு சூச்சமாக சொல்கிறது என்று அதை பல விதங்களில் ஆராய்ச்சி செய்து அது எட்டாம் இடத்தில் அன்றைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பிறந்தவர் அவர் ஐம்பத்தி ஆறில் பிறந்தவர் அத்தனை பேர்த்துக்குமே இறந்திருப்பார்கள் என்றால் இல்லை அதிலும் ஒரு சூட்சுமம் தென்பட்டது எந்த எண்ணில் பிறந்திருக்கிறாரோ அந்த எண் அவருக்கு பிளாக் ஆகும் காலங்கள் வருகிறது அவருக்கு மறைவு காலம்னு பேர் அந்த பிளாக் தேதி அதாவது லாக்கிங் பீரியடு என்று சொல்வோம் அந்த லாக்கிங் பீரியடு வரும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த கோச்சாரம் செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது லாக்கிங் பீரியடு இல்லாத காலத்தில் 
கோச்சாரத்தின் மூலம் எந்த ஒரு துன்பங்களும் வருவதில்லை அப்பொழுது நான் யோசித்து பார்க்கும் பொழுதும் இப்படி பலவிதமான ஜாதகங்களை ஆராய்ச்சி செய்து நான் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன் அப்பொழுதுதான் ஜாதகத்தோடு கோச்சார ஜாதகத்தோடு என் கணிதத்தை இணைத்தேன் இணைத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த கோச்சாரம் காலங்கள் தான் மனிதனுக்கு துன்பத்தை தருகிறது என்பதை நான் உணர்ந்தேன் இது எப்பொழுது துன்பம் தருகிறது என்பதை உணர்க்கும் அந்த ஃப்ரீக்வன்ஸ் அதாவது இந்த வருடம் இந்த எண்ணுக்கும் லாக் ஆகிவிடுகிறது ஒரு வருடம் யாருக்கும் லாக் ஆவதில்லை நான்கு மாதங்கள் லாக் ஆகிறது இந்த நான்கு மாதம் என்றால் முதல் நான்கு மாதம் பிறகு நான்கு மாதம் பிறகு நான்கு மாதம் மொத்தம் பன்னெண்டு மாதங்கள் இருக்கிறது அந்த முதல் ஒரு வருடத்தில் ஒருவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பகுதி லாக் ஆகிவிடும் இன்னொரு நபருக்கு எடுத்தால் நடுப்பகுதி நாளாக்கி லாக் ஆகிவிடும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி பகுதி லாக் ஆகும் அப்படி என்றால் என்ன அப்படின்றால் முதல் நான்கு மாதம் அவர் உதாரணமாக ஆறாவது மாதம் பிறந்திருந்தால் அவருக்கு பத்தாவது மாதம் வரை முதல் பகுதியாகும் பத்தாவது மாதம் முதல் இரண்டாவது மாதம் நடுப்பகுதியாகும் ரெண்டாவது மாதம் முதல் ஆறாவது மாதம் வரை கடைசி பகுதியாகவும் இருக்கிறது இப்போ இந்த எண்கள் எப்பொழுது மூன்று எண்கள் ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு மனிதனுக்கு சுழற்சி முறையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போது ஒரு சில சூற்றுமை எண்ணம் வரும்பொழுது மட்டும் ராகு கேதுகளுடைய தொந்தரவு உருவாகிறது மீது எண்கள் வரும்பொழுது ராகு கேதுகள் எந்த விதமான தொந்தரவுகளும் செய்வதில்லை இப்போ சில எண்கள் வரும்பொழுது மட்டும் கோச்சாரம் செயல்பாட்டுக்கு வரும் மற்ற போது திசா புத்தியின் செயல்பாட்டில் தான் இருக்கிறது அதில் அந்த ஜாதகருடைய பிறந்த தேதியை ஒப்பிட்டு சூச்சுமை எண்களோட கூட்டி கணிதம் போடும் பொழுது அவருக்கு இப்பொழுது லாக்கிங்கில் இருக்கிறாரா அல்லது லாக்கிங் இல்லாமல் இருக்கிறாரா என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டு இவருக்கு கோச்சாரம் வேலை செய்கிறதா திசா புத்தி வேலை செய்கிறதா என்பதை பொறுத்து நாம் பலன் கூற ஆரம்பித்தோம் என்றால் எண்பது சதவீதம் சரியாக சொல்லிவிடலாம் இருபது சதவீதம் சொல்வதற்கு இருபது சதவீதம் எப்பொழுதுமே சொல்ல முடியாது எந்த துறையாக இருந்தாலும் எண்பது சதவீதம் வெற்றி அடைய முடியும் இருபது சதவீதம் தோல்வி தரும் என்பது அறிவார்ந்தவர்கள் உணர்வார்கள் அதனால் எண்பது சதவீதம் நாம் சரியாக சொல்லிவிடலாம் எப்பொழுது நமக்கு லாக்கிங் காலமோ அப்பொழுது கோச்சாரத்தை பற்றி பேச வேண்டும் லாக்கிங் இல்லாத காலத்தில் திசா புத்தியை மட்டும் பேசினால் போதும் இதுதான் இந்த எண்கணித்தின் மூலம் நான் உணர்ந்த விஷயம் இதன் மூலம் ஒரு பதினைஞ்சாயிரம் ஜாதகங்களுக்கு நான் பலன் சொல்லியிருக்கேன் சொன்ன அனைத்து கிளைண்டுகளும் இந்த கருத்தை மறுக்கவில்லை அதனால் உற்சாகத்தின் மிகுதியால் இதை மீண்டும் சாப்பிட்வராக தயாரிக்கணும் என்று முடிவு செய்து அதை சாப்பிட்வராகவும் வடிவைத்துள்ளேன் அதன் மூலம் சிலருக்கு வகுப்பு மூலம் எடுத்து கொண்டு வருகிறேன் இந்த கணிதம் எனக்கு இறைவன் அருளால் இப்படித்தான் எனக்கு கிடைத்தது என்று கூறி இந்த ராகியதுக்கான வழிபாடு என்ன என்பதை அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் போது கூறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்